നമസ്കാരം ഞാൻ മൃണാൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേ ഷെഫ് വന്നത് ഹൈദരാബാദുകാരൻ തന്നെയാണ് ഗരം മസാലയാണ് പക്ഷെ പൊടിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പിടുകയാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അരച്ചു ഈ ഏലത്തിന് അറിയോ അത് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ആവാൻ പോവാന്ന് നമ്മളെ മല്ലിയല പൊതിനേല ഉള്ളി പൊരിച്ചത് ഓയിൽ പിന്നെ ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വെള്ളം തിളപ്പി ഇത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ നമ്മൾ ചിക്കന്റെ പരിപാടി തുടങ്ങുകയാണ് നല്ല വലിയ പീസാണ്ടോ അല്ല അത് ഇത്രയും വലിയ പീസ് ബിരിയാണി ആയി വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ചെറുതാവുമല്ലോ ചിക്കനിൽ ഉപ്പിട്ടു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് പണ്ട് കാലത്ത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അന്ന് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചിട്ടാണോ ഇട്ടിരുന്നത് അതോ നുറുക്കിയിട്ടാണോ ഒന്ന് ഉള്ളി പൊരിച്ചത് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം മഞ്ഞപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ഡിഷിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റും ജീരകപ്പൊടി മുളക് പൊടി സംഭവം കംപ്ലീറ്റ് മാറിപ്പോയി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സമ്മേളനം പോലെ എരി പോരാഞ്ഞിട്ടേ കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലിയുടെ പേസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേണ്ടക്കട്ടെ എന്ന് ആ ഗരം മസാല മറ്റതിൽ മുഴുവനായിട്ടാ കിട്ടുക ഇതിൽ പൗഡറാണ് തൈര് ഇപ്പൊ ഒരു സർവ്വ കക്ഷി സമ്മേളനം പോലെ എല്ലാ കളറും ആയല്ലോ നെയ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും സംഭവം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അതിലെ കുറച്ച് എണ്ണയൊഴിച്ചു എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സമാധാനപരമായിട്ട് മനുഷ്യർ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് അതിന്റെ കളർ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉഷാറാ ഇപ്പി ഏലക്കൊക്കെ ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ബിരിയാണി ചെമ്പാണെന്ന് അല്ലെ ഈ കണക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവര് കറക്റ്റ് ആക്കി എടുത്തേ അത്രയും വെള്ളം ഇത്രയും റൈസ് പാത്രം കറക്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസി ആന എടുക്കും പണ്ട് അമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളം ക്ലാസ്സിൽ അമ്മ എന്റെ മലയാളം ടീച്ചറായിരുന്നു അവിടെ ആവുന്നു ഈ ചിക്കന്റെ അടിയിൽ ചെറിയ തീ ഉണ്ട് ഇതാവും ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറുണ്ട് സംഭവം ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തും റൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റാൻ റെഡിയായി നല്ല ബസ്മതി ആയിട്ടോ അത് നല്ല മണമുണ്ട് കൊള്ളാവുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ കയറി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല മെത്തേഡ്സ് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും ശ്രവൃത്തിയിലും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു മൾട്ടി ക്യൂസിൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നടത്തുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണക്കിനും മുതലാവാത്തൊരു സംഭവമായിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ എന്ത് അക്രമവും കാണിക്കുന്ന തട്ടുകടക്കാർ മുതൽ നാൽപ്പത് റുപ്യ ബിരിയാണിക്കാർ വരെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് താനും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഈ നാൽപ്പത് റുപ്യ ബിരിയാണിക്കാരന്റെ മുന്നിലൊക്കെ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാണ് കൊള്ളാവുന്ന ആളുകളെ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ശമ്പളം കൊടുത്ത് നല്ല ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തേ പറ്റൂ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി വേണം ക്വാളിറ്റി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാൻ തീരെ തയ്യാറാവൂല ആദ്യ നെയ്യുടെ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നെയ്യെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല കട്ട നെയ്യാട്ടാ നമ്മൾ 
നമ്മുടെ പുതിനയില മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ മിൻറ്റ് ലീവ്സ് മല്ലിയില ഈ ഇലകളൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് പച്ച കളർ എത്രത്തോളം ഇലകൾക്ക് കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം നന്നാവുന്ന പറയാം പൊരിച്ച പൊണിയൻ പൊരിച്ച ഉള്ളി അതിൻ്റെ ഒരു മണം പ്രത്യേകം കേട്ടോ നെയ് മൂപ്പരുടെ കൈയുടെ ആ പോക്ക് കണ്ടോ ഈവണായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ഭയങ്കര കഴിവ് കഞ്ഞിവെള്ളം അല്ലെ കുറച്ച് ഒഴിക്കും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വേണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കൂലേ അതും ആ കൈ പോകുന്ന പോക്ക് കണ്ടോ കറക്റ്റ് സ്പ്രെഡാ അധികം നേരം ഇങ്ങനെ മണപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല വായന്ന് വെള്ളം വീണിട്ട് അതിനകത്ത് ആയി പോകും ഇത് പാലാണ് ഈ ഗ്ലൗസ് വിരുദ്ധാഹാരം അജിനമോട്ടോ ആ ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട വേറൊരു ആരോപണമാണ് റെസ്റ്റോറൻസിനെതിരെ കളറുകൾ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏഹ് എങ്ങനെയാണ് കളർ ഉണ്ടാവുന്നത് ബിരിയാണിക്ക് എത്തിയത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം ഇത് കുങ്കുമപ്പൂവാണ് ഈ കുങ്കുമപ്പൂ പാലില് മിക്സ് കണ്ടാ കണ്ടാ കണ്ട കണ്ട ഇഷ്ടംപോലെ കളറുകൾ കിട്ടാനുണ്ട് മാർക്കറ്റില് എന്നിട്ടും അതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് റെസ്റ്റോറൻസ് ഭക്ഷണം തരുന്നത് ഫൈനലായിട്ട് ഇതും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു അതിലും ആ കൈയുടെ സ്കില് കണ്ടോ അപ്പൊ ചില അരി ഗോൾഡൻ കളർ ആയിരിക്കും ചില അരി യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും ചില അരി വെള്ള കളർ ആയിരിക്കും ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു തവണ ഒരു കാറ്ററിങ്ങിന് പോയപ്പോഴേ മട്ടൻ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു മുഴുത്ത മട്ടന്റെ പീസ് കിട്ടി പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി മട്ടൺ ആയിരുന്നില്ല ഈ ദമ്മിട്ട മൈദയുടെ മിക്സ് അതിനകത്ത് വീണ് പോയിട്ട് അതായിരുന്നു കിട്ടിയത് ഒരു രണ്ടാം എന്നിട്ട് ഒരു മട്ടന്റെ പീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പിന്നെയും പോയി കീഴ് വെക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു കഷ്ണം മട്ടൺ കിട്ടാനൊക്കെ ഉള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളെ ഷെഫ് സുരേഷ് പിള്ള പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ലേബർ റൂമിന്റെ പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്ന അച്ഛന്റെ അവസ്ഥയാണ് ബിരിയാണിയുടെ ദമ്മ കുട്ടിക്കാൻ പോകുന്ന ഷെഫിന്റെ അവസ്ഥ അത് എത്ര ലക്ഷം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ എത്ര വലിയ ആളായാലും ഓരോ തവണയും വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഒന്നുമില്ല നന്നാവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് തന്നെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സംഭവം മൂടി വെച്ച രൂപവും ഭാവവും എല്ലാം മാറിപ്പോയല്ലേ ചൂട് ഈ വേവിന്റെ പാകം സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു 